Hello everyone, how are you? Okay, I'm five now. Unit 3, my friends, lesson for communication. Trong bài học này thì chúng ta sẽ học về cái gì nhỉ? À, à, bài học ngày hôm nay sẽ rất là thú vị các em ạ. Cô cam đoan rằng là à, các em sẽ sẽ cảm thấy cái bài học này rất là thích thú. I'm sure that you will be very interested in this uh, lesson um, because it is a very common topic, especially for the girls. Nó là một cái chủ đề cực kỳ là phổ biến và đặc biệt đối với những bạn bạn nữ. Trước hết, cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh như sau. I'll show you some pictures. First, it's a picture of some uh, students, of some boys and girls. Em sẽ nhìn trong sách của mình cũng được, hoặc em có thể nhìn lên trên màn hình này. À, nếu trong sách, mình sẽ nhìn trang 30 hoặc là trang 30 và trang 31. Hình ảnh của 5 bạn học sinh. Và em thấy đặc điểm của 5 bạn thế này, uh, này như thế nào nhỉ? Các bạn ý uh, có phải đến cùng từ một quốc gia không? Do you think that they are from uh, the same country in the world? The same country or they are from different countries in the world? À, rõ ràng là hình ảnh của những bạn này thì dựa vào cái đặc điểm về ngoại hình, về khuôn mặt các bạn ý thì mình có thể đoán là bạn ý, các bạn ý đến từ những cái quốc gia khác nhau chứ không phải là cùng một quốc gia, cùng một đất nước đúng không? Rồi, now the next picture I want to show you the map of the world À, đây chính là bản đồ của thế giới các em ạ. Vậy thì bài học này cô muốn nói gì nhỉ? Mình sẽ học về những bạn học sinh mà ở những cái quốc gia khác nhau, ở những, những nước khác nhau trên thế giới để xem là uh, cái uh, kế hoạch của các bạn ấy cho một tuần của mình cũng như là cho cuối tuần thì có khác gì nhau không hay là giống nhau mặc dù các bạn ý ở những nơi khác nhau trên thế giới. Uh, ok, nào bây giờ mình thử đoán được cô đi Nào, do you want to play a game? This is a guessing game Guessing game là trò chơi dự phán đoán uh, Các em sẽ nhìn vào khuôn mặt của những bạn học sinh này Và mình sẽ đoán xem là các bạn đến từ những nước nào nhé Ok, you guess where they are from Bạn đầu tiên này, bạn nhỏ đầu tiên Em có thể nhìn hình bạn nhỏ ở, ở trong sách cũng được nếu trên này nó quá mở Theo em, bạn này đến từ đâu nhỉ? Is she from Asia? Bạn ấy đến từ châu Á không? À, is she from Europe? Đến từ châu Âu không? À, em nói là she is from Africa, đến từ châu Phi. Ok, cũng có lý bởi vì là cái là cái màu sắc da của bạn ấy là có thể thể hiện cái điều đấy là bạn ấy đến từ đến từ châu Phi này. Ok, the next one, bạn này nào? Bạn nam ở trong sách ở trang 30 các em có thể nhìn thấy. À, bạn nam này thì à, em đoán xem is from Africa. Có phải đến từ châu Phi không? không à? No, he isn't. Đến từ... Um, he is from Europe. Đến từ châu Âu. No. Ah, he looks like he is from Asia. Nhìn có vẻ bạn này đến từ châu Á. À, đúng rồi. Bạn nhỏ này chính là đến từ châu Á và chính là đất nước Việt Nam. He is from Vietnam. He is from Vietnam. The next one, bạn trai này nào? À, bạn trai này dựa vào ngoại hình là mình thấy có vẻ là bạn này đến từ đâu đây? He is from... Europe or America or Australia Trông có vẻ như đến từ châu Âu này hoặc là ở Mỹ này hoặc là ở, ở Úc Đúng không? Bởi vì bạn ấy có nước da trắng, mũi cao, mắt to, sâu Tất cả đặc điểm này là nói lên là bạn ấy đến từ những cái quốc gia như thế Ok, so he is from England He is from England Bạn này đến từ nước Anh các em ạ And the next one À bạn trai này, hai bạn này cũng khá Có nhiều nét khá là giống nhau Đúng không? Bạn trai cuối cùng này À, uh, he's from, em cũng đoán là có thể England, uh, Australia, Europe. Oh no, he's from the United States, from America. Bạn ấy đến từ Mỹ các em ạ. Bạn ấy là một học sinh đến từ Mỹ. And the last one, một bạn học sinh nữ rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Uh, em đoán xem bạn đến từ đâu nào. À, bạn nữ này, bạn ấy đến từ một quốc gia ở châu Á. He's from, she's from Asia. And... Particularly, he's from Japan. She from Japan. Bạn đến từ nước Nhật Bản, các em ạ. Vậy là, à, số 1, lỗi mình quên, mình chưa nói là cụ thể nước nào. Bạn nữ này đến từ châu Phi, nhưng cụ thể là bạn ấy đến từ nước Nigeria. Nước Nigeria, khi mình nói tiếng Việt, nhưng đọc là Nigeria. Ok, good. So, they are from different countries in, in the world. And they're all students. Now, let's see what... Um, 
like uh, are they doing for the weekend at the weekend họ sẽ là, các bạn này sẽ làm gì vào cuối tuần bạn có những cái kế hoạch gì bạn ấy giới thiệu về các bạn ấy như thế nào mình sẽ cụ thể đi vào từng bạn một nhưng mà trước hết thì cô sẽ cung cấp cho các em một số cái phần từ vựng để giúp mình có thể đọc được cái bài nó dễ dàng hơn và hiểu và rõ hơn nhé Alright, the first one, the first picture is this Em nhìn vào bức tranh này và em đoán đây là gì nhỉ? À có rất nhiều những nhạc công các em ạ Nhạc công và và uh, những cái người đang đang hát này này Người ta đều cầm trên tay một cái cuốn, một cái cuốn sách, một cái cuốn sách nhạc Và người ta đang có vẻ là đang đang hát Vậy cái hình ảnh này cho thấy đây nó là một cái dàn hợp sướng, dàn đồng ca Choir, cái này mình đọc là choir Chú ý nhá, rất nhiều bạn sẽ nhầm đọc cái này là âm chờ Có thể đọc là choa, là choi gì đấy Nhưng không phải, đọc là choir Choir Good, rồi choir, dàn đồng ca Next, we have this Các em có nhìn ra được đây là cái gì không nhá? À, rất nhiều gì đấy, pháo hoa trên bầu trời Rất là rực rỡ, đầy màu sắc Và đây nó là cuộc thi pháo hoa các em ạ It's firework competition Firework là pháo hoa, competition là là cuộc thi Mình ghép lại mình sẽ có là Firework competition là cuộc thi bắn pháo hoa Cô đọc lại một lần này Firework Trọng âm vật, trọng âm vật âm tiếp đầu Và chú ý đọc âm cuối nhé Firework Competition Trọng âm và âm này Competition Good Next we have Oh Nhìn đây là hình ảnh gì đấy À nó không phải là con ngựa đâu các em nhé Rất nhiều bạn nhìn nhầm nhìn nhanh lại tưởng ở đây là những chú ngựa Nhưng thực ra đây không phải là những chú ngựa Mà em nhìn thật kỹ Có thể em nhìn vào sách thì nó là những chú chó Chứ không phải là những là những chú ngựa các em ạ Đây là những chú chó À cô xin lỗi trong sách của mình không có hình ảnh này đâu Nhưng mà đây em nhìn này Đây là những con chó mà chó đua Nó đeo những cái dọ mõm thế này này và những cái cuộc đua dành cho dành những con chó như thế này thì tiếng Anh gọi là Greyhound Racing Greyhound Racing Greyhound đây chính là những cái con chó chó đua như thế này Greyhound nó không gọi là dog như bình thường đâu nhá Greyhound Racing là đua vậy mình có cụm là Greyhound Racing very good next we have this one field trip field trip nào em nhìn này trên này mình có thể đoán được luôn school bus có rất nhiều học sinh ở trong ở trong cái ô tô này và trên cái ô tô này thì thì đây là school bus là cái xe buýt dành cho trường học xe buýt mà chuyên chở học sinh field trip là cái chuyến gì nhỉ à chuyến đi thực địa chuyến đi dã ngoại không học ở trường nữa bởi vì à, thỉnh thoảng thì các bạn học sinh mà rất phổ biến ở nước ngoài các bạn học sinh ở các cái trường nước ngoài hoặc là ở Việt Nam thì những trường quốc tế các bạn ấy có những cái chuyến đi dã ngoại thực địa để kết hợp để học tập, ví dụ như học về môn sinh học Học với các loài vật thì các bạn có thể đến hẳn những cái khu bảo tàng, bảo tồn thiên nhiên Để vừa, tức là vừa xem và vừa học một cách trực tiếp Gọi là field trip, thực địa Field trip Field trip Field trip Ok, good Next À, tiếp theo mình có hình ảnh này Hình ảnh này thì khá là quen thuộc ở Việt Nam chúng ta, đúng không? Đây được gọi là những ngôi, ngôi đền Hình ảnh là ngôi đền Đền được gọi là temple 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 là ngôi, ngôi đền Vậy là đây là một số những cái um, cái danh từ mà cô vừa mới dùng hình ảnh Để cho các em học một cách dễ dàng hơn Và Bây giờ mình sẽ học một số những cái từ khác Có trong bài uh, tập số 1 ở trang 30 của mình nhé Từ đầu tiên đó là từ Volunteer từ này nó là một danh từ cô viết ký hiệu là and now là danh từ cách đọc của từ này như sau nó có ba âm tiết và em sẽ nhấn vào âm tiết cuối cùng là âm tiết này chia volunteer volunteer nghĩa của nó là gì nhỉ nó là tình nguyện viên volunteer là tình nguyện viên uh, ok tiếp theo mình có từ independent À, từ này bài trước cô đã đề cập đến rồi đấy Independent Nó là một tính từ Independent Trọng âm vào đây này Independent Từ này có bốn âm tiết Nghĩa của từ này là độc lập, tự lập Independent 
independent Tiếp theo mình có một tính từ khác Đó là curious Curious, trọng âm và âm đầu đọc lại này Curious, đúng rồi, nó là tò mò các em ạ um, Cũng là một tính cách đúng không? Tiếp theo chúng ta có cụm là Freedom Freedom loving Freedom loving, đây là một từ ghép Từ ghép giữa freedom và loving Freedom là tự do, sự tự do Loving là yêu chuộng, yêu thích, yêu thương Vậy cái cụm này ghép lại có nghĩa là người yêu chuộng Cái gì nhỉ? Sự tự do, yêu tự do các em ạ Nó cũng là một tính từ Freedom loving, yêu tự do Tiếp theo mình có từ Responsible Responsible Đây cũng là một tính từ Responsible Responsible là có trách nhiệm Responsible Bốn năm tiết Responsible Tiếp theo mình có từ Reliable Reliable Trọng âm và âm tiết này Thứ hai và đây cũng là một tính từ Và nghĩa của nó là đáng tin cậy Một người có thể tin cậy được Reliable Rồi cô sẽ đọc lại cho tức, à, cho các em Tất cả những cái từ mình vừa mới học à, Ở trên bảng nhé Ngoài những cái từ, những cái danh từ Mà cô đã vừa à, cho các em nhìn hình Và à, và đã à, đã cho các em thấy cái chữ Cái cách viết của nó thì còn có 6 từ ở trên bảng cô vừa mới viết đây Mình sẽ đọc này Volunteer Volunteer Independent Independent Curious Curious Freedom loving Freedom loving Responsible Responsible Reliable Reliable Good Xong vậy là mình đã biết đã nghĩa được những cái từ mới trong uh, trong cái bài để đọc sắp tới mình sẽ sẽ phải uh, đọc rồi uh, bây giờ cô sẽ show cho các em cô sẽ cho các em thấy uh, những cái phần uh, đẹp những cái phần bài mà tương ứng với những cái bạn học sinh mà mình vừa mới uh, đề cập đến trong cái cái phần học ở đầu bài nhé